హాయ్ హలో నమస్తే సో సముద్రం కాన్సెప్ట్ మీద చాలా సినిమాలు చూసాం ఆ సముద్ర తీరాన ఉండే వాళ్ళ జీవితాలు ఏంటి అలాగే దాని మీద యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి లవ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి బట్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ యాక్షన్ జోనర్లో కనిపిస్తుంది సో సముద్రుడు అంటూ మన ముందు రాబోతున్నాడు సముద్రుడు ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది చెప్పడానికి టీం మన ముందు ఉన్నారు వాళ్ళ మాటల్లో ఈ సముద్రుడు సినిమా కాన్సెప్ట్ ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సో సార్ ఫైన్ ఇంక అట్టక్కర్లేదు ఇక్కడ ఫైన్ అన్నారు మళ్ళీ మీరు ఏదన్నా అనరు కదా ముందే ఒక ఇంటి ఇచ్చేసి ఆ ప్రికాషన్ అనమాట మా జాగ్రత్తలో మేము ఉండే వేలు పెట్టద్దు అంటున్నారు అయ్యో అలా అని సార్ అలా ఏం లేదు రైట్ సముద్రుడు కమింగ్ టు డైరెక్ట్ సో కథ తీసుకున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్స్ ఇలాగే ఉండాలి అండ్ హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ సుమన్ గారు కానీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అదే శేఖ్ జేష్ గారు ఉన్నారు సుమన్ శెట్టి గారు ఉన్నారు సో ఈ క్యారెక్టర్స్ని ముందు అనుకున్నారా రాసుకునేటప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ వీళ్ళు కావాలి అని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో ఎలా ఫిట్ అయ్యారంటే ఒకటి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ దీంట్లో నేను జస్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎవరికైనా నీకు కానీ కామన్ ఆడియంట్ ఎవరికైనా ఆ క్యారెక్టర్ గురించి పర్టికులర్గా రెండు నిమిషాలు అది చెప్పేస్తే నేనే కాదు ఎవరైనా సినిమాలు చూసే ప్రతి ఒక్కరు ఆయా క్యారెక్టర్కి వాళ్ళ పేరు చెప్పేస్తారు అంటే ఆ డిజైన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అట్లాంటిది అనమాట సో ఒక సుమన్ గారికి క్యారెక్టర్ ఉంది ఒక మొత్తం ఒక పెద్ద ఊరిని కొన్ని రెండు గ్రూపుల్ని ఊర్లు వీళ్ళందరినీ ఏకం చేసి వాళ్ళకు ఒక మరాలిటీ చెప్పి వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళు ఎంతూజియాజం తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ ఊరిని మారుస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటూ విలన్స్ని ట్యాకిల్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేసి ఆ ఊరు మొత్తాన్ని కమాండ్ చేసే అంత ఒక క్యారెక్టర్ కావాలంటే ఎవరి పేరు చెప్తాం అని సో అలాగే కామెడీ ఒక కంప్లీట్గా ఒక ఎంఎస్ నారాయణ గారి రేంజ్ ఆఫ్ దాన్ని మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఆ రేంజ్కి రీచ్ అవుతున్న ఆర్టిస్ట్ ఎవరంటే డెఫినెట్గా ఎవరైనా మన వచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఒక హీరోయిన్ అనేసరికి జనరల్గా నాలుగు పాటలు కొంచెం రొమాంటిక్ లుక్ ఆ డ్రెస్సెస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ జస్ట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకేంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఒక టీచర్ క్యారెక్టర్ టీచర్ క్యారెక్టర్ అంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం పల్లెటూరులో టీచర్ అనేసరికి ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్లో ఒక ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది పర్సనాలిటీ సో అలాంటి వాటి కోసమే చూసి ఆ మైండ్ సెలెక్ట్ చేయడం అలాగే ఒక రెబల్ హీరోయిన్ అది ఒక భానుశ్రీ ఆ వాయిసే ఇంకా ఇంకే స్పీకర్ మైక్ కూడా అక్కర్లే అంత రెబల్ వాయిస్ అట్లా ఉంటుంది రామరాజు గారు ఒక ఊరిలో హీరోకి అగైనెస్ట్గా ఒక గ్రూప్ మెయింటైన్ చేయగలిగి అలాంటిది సో వీళ్ళందరినీ మించిన ఒక డాన్ క్యారెక్టర్ రాజ్ప్రేమి అనే మహారాష్ట్రలో బాంబేలో పెద్ద వెళ్ళి ఆ దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గజ్ని మహమ్మద్ అతని పేరు ఆ రేంజ్ క్యారెక్టర్కి అతను ఫిట్ అలాగే మిగతా కమెడియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ తల్లి క్యారెక్టర్ ప్రభావతి గారు బేబీలో మాత్ర క్యారెక్టర్ ఇంకా దాంట్లో ఇంకా తిరిగేలేదు ఒక సమిట్ గాంధీ గారు దాంట్లో ఆయన ఎప్పుడు జానపద పాటలు పాడుకుంటూ అట్లా ఉంటాడు షర్ట్ కూడా ఉండదు ఆయనకి ఒక పల్లెటూరి ఒక తాత టైప్ క్యారెక్టర్ ఒక శ్రావణ్ గారు అంటే ఒక రామరాజు గారికి ఒక కొడుకు అతని పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ దిల్ రమేష్ అంటే ఆ ఫిట్ దీంట్లో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడైనా చూస్తే దీనికి దానికి పర్ఫెక్ట్ అని ప్రతి క్యారెక్టర్కి దీని ఇంపార్టెన్స్ అనుకుంటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి చిన్న ఒక ఒకే ఒక చిన్న రెండు సీన్లు ఉంటాయి ఊర్లో జూనియర్ ఆర్టిస్టులు మొత్తం ఊరు ఊరందరికీ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది తిండికి కూడా కష్టమవుతుంది బట్ అట్లాంటిది వన్ మంత్లో వాళ్ళు ఒక ఒలింపిక్స్కి పోయే వాళ్ళు ఎలా తయారు కావాలని అలా కావాలి వాళ్ళకి తిండికి డబ్బులు ఉండవు తిండి యంగ్స్టర్స్ మాత్రం ఉండాలి ఒక తల్లి ఉయ్యల్లో బిడ్డ ఉంటుంది యంగ్ హస్బెండ్ అనమాట అతనికి ఫుడ్ పెట్టి పడుకునేటప్పుడు పాప ఏడుస్తుందని బాటల్లో పాల సీసాలు పాలు పోస్తుంది ఫుల్గా టక్కులు మళ్ళీ భర్తను చూసి ఆ పాల సీసాలు వంచి సగం గ్లాసులేకి పోసి ఆ భర్తకి ఇచ్చి తాగి పడుకోమని మిగిలింది నీ బాగు కోసమే కదమ్మా అని చెప్పి అనేసి ఏడ్చి పాపకి పాలు తాపుతుంది ఓకే సో అంటే ఆ చిన్న సీనే అది బట్ దాంట్లో కూడా ఒక మొరాలిటీ అట్లా ప్రతి చిన్న క్యారెక్టర్కి ఒక ఇది ఉందనమాట రైట్ సో సుమన్ గారు ఆల్రెడీ మీ క్యారెక్టర్కి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఆయన చెప్పారు ఊరికి పెద్దగా ఉంటూ ఆ ఊరిని కంట్రోల్ చేసే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక అథారిటీ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ బట్ డైరెక్టర్ గారు కథ చెప్పినప్పుడు లేదా మీ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు అరే ఈ పాయింట్ బాగుంది ఈ పాయింట్తో నేను సినిమా చేయవచ్చు ఇది కదా నాకు కావాల్సిన కంటెంట్ అని అనిపించిన పాయింట్ ఏదైనా ఉందా మూవీలో మీకు డైరెక్టర్గా నెరెక్ట్ చేసాం బేసిక్గా డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ మెంటాలిటీస్ ఉంటాయి
వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ విల్ సెండ్ సర్టన్ పీపుల్ ఓన్లీ అండి అందరూ పంపరు ఎఫిషియంట్ పోలీస్ వాళ్ళనే పంపుతారు డైరింగ్ ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ యూనో బోల్డ్ అట్ సేమ్ టైం చాలా క్లెవర్గా ఉండాలి అట్లా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మైండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫిజిక్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి సో అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది వచ్చి అక్కడ చేయాలి సో ఆయన ఆల్రెడీ నేను ఆయనతో నేను వర్క్ చేశాను సత్యనారాయణ స్వామి సినిమాలో ఆయన టాలెంట్ ఆయన వే ఆఫ్ నరేషన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు జనరల్గా నగేష్ గారు మెంటాలిటీ ఏంటి అంటే అన్నీ తెలుసు సో ఒక సైడ్లో మార్కెట్ ఒక సైడ్లో క్యారెక్టరు వాళ్ళ పొటెన్షియాలిటీ అన్నీ ఆయన చూస్తారు సో అట్లా ఆయన ఎప్పుడైతే చెప్పారు నేను క్యారెక్టర్ ఓకే అన్నారు తర్వాత నాకు స్టోరీ చెప్పారు కొంచెం ఫుల్గా సో డిఫరెంట్ ఫిలిం ఇది డిఫరెంట్ ఎట్లా అంటే ఫిషర్మెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిషర్మెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫిషర్మెన్ అసలు డెప్త్కి వెళ్ళిపోయి అన్నీ చెప్తున్నాడు ఇది బాగానే ఉంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా రొమాన్స్ లేదు అని లేదు ఒకటి నెక్స్ట్ అవంతికాస్ క్యారెక్టర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రమోట్ చేసి విలేజ్లో కూడా అందరూ చదువుకోవాలని చెప్తున్న ఒక క్యారెక్టర్ అండ్ అఫ్కోర్స్ మిగతాన్ని రొటీనే కామెడీ అది ఇది అని ఉన్నాయి దట్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ బట్ రొటీన్ కూడా కాదు రొటీన్లో సంథింగ్ స్పెషల్ ఈజ్ డూయింగ్ సో ఆయనకి ఏంటంటే కేటరింగ్ తెలుసు ఏది ఆడియన్స్కి ఏమి ఇవ్వాలని తెలుసు సో ఇది పక్కన పెడితే నాకు రమాకాంత్ ఐ ఆల్రెడీ మెట్టిం టూ త్రీ ఫిలిమ్స్లో ఈజ్ వర్క్ ఎస్ సెకండ్ హీరో థర్డ్ హీరో అని చేశారు సో ఇవి బీన్ క్వైట్ ఫ్రెండ్లీ సో అదే రోజు అన్న ఇది నేను ప్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాను అన్నాడు సో ఐ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ లాట్ ఆఫ్ గట్స్ సరే నేను చేస్తాను రమాకాంత్ నీకు కంఫర్టబుల్గా నేను చేస్తాను డేట్లు మటుకు చెప్పు అని చెప్పి ఐ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ యాజ్ అ హీరోగా ఈ వాజ్ డూయింగ్ సో ఇట్ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ రమాకాంత్ హీరోగా ఈజ్ డూయింగ్ సో విల్ ఆల్సో హెల్ప్ అని చెప్పి నేను అట్లా నేను చేయడం జరిగింది ఐ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై క్యారెక్టర్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొజెక్షన్ అక్కడ నాకు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ అక్కడ నేను చూసుకుంది కూడా వెరీ హ్యాపీ ఆన్ ద హోల్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫిలిం ఇస్ గుడ్ నగేష్ వైజ్లీ గుడ్ ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఫర్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ పెట్టారు ఎవ్రీబడి ఈజ్ డన్ వెల్ ఈజ్ డన్ వెల్ షీఈ్ డన్ వెల్ సార్ శేషు గారు అని బాగా చేశారు సో యూ నో దట్ మేకింగ్కి కావాల్సిన కాంక్రీట్ సప్లై అంతా ఉందండి మ్యూజిక్ కెమెరా వాసు ఆల్ దట్ ఈస్ దట్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిలిం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫిషర్మెన్ ఉంది సో ఆడియన్స్ ఓటే చెప్తాను థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఓటీటీ వెళ్ళండి చూడండి మేక్ దిస్ ఫిలిం అ సక్సెస్ ఎప్పుడైతే మంచి సినిమాలు సక్సెస్ అవుతాయో అందరూ అదే రూట్లో వెళ్తారు ఎస్ సి యూ హ్యావ్ టు ఆడియన్స్ చేతిలోనే ఉంది మీకు మంచి సినిమాలు రావాలంటే మీరు వెళ్ళి థియేటర్లో చూడండి ఈరోజు మీకు మొబైల్ ఉంది నచ్చకపోతే పెట్టండి వాట్సాప్లో సినిమా బాగాలేదని పెట్టండి మా తప్పులు మేము తెలుసుకుంటాం ఆ రోజులు అది లేవు లేదు ఈ రోజులు మీకు ఉంది కదా సెల్ ఫోన్ ఫలాని సినిమాకి వెళ్ళానండి బాగాలేదండి ఇది బాగాలేదు చెప్పండి బట్ చూడాలి కదా చూడకుండా మీరు రిజెక్ట్ చేయడం ఏంటి సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఇంకోటి ఇక్కడ మెయిన్గా అండి నేను ఇందాక బికాస్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నేను చెప్తాను దర్ సమ్ రేటింగ్స్ బీయింగ్ గివెన్ బై సమ్ పీపుల్ అండి రేటింగ్ ఇది ఎవరు టేస్ట్ అండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హోటల్ సో మెనీ పీపుల్ అర్థం ఎంతోమంది ఉన్నారండి నేను ఫుడ్ తింటానండి వాటిలో నాకు ఉప్పు సరిగా ఉంటుంది కారం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది నూనె కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇంకోటికి అదే కావాలి సో నాకు హీజ్గా ఐ ఈజ్ గాట్ నో బిజినెస్ టు సే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఐ కాట్ నో బిజినెస్ టు సే ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఎస్ సో ఏమంటానంటే దిస్ రేటింగ్ ఆల్సో ఇదేంటంటే ఎర్లీగా రావడంతో మంచి సినిమాలు కూడా దెబ్బతింటున్నాయి ఎస్ సో ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్లో నేను చెప్తానంటే డోంట్ గివ్ అ రేటింగ్ టిల్ మండే సినిమా చూసే ఆడియన్స్ నా ఫ్యాన్ అనుకోండి చెత్త కొన్న కూడా సినిమా హిట్ చేస్తారు ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుందండి సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు యూ హ్యావ్ మాస్ యూ హ్యావ్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ ఓల్డర్ జనరేషన్ యంగర్ జనరేషన్ యూ హ్యావ్ కిడ్స్ సో వన్ పర్సన్ రేటింగ్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్ నా నా ఒపీనియన్లో అంటే రాంగ్ ఒకటే కాదండి మీరు వేసే ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అ వెరీ డేంజరస్ ఫిగర్ ఇఫ్ యూ గివ్ అ గుడ్ రిపోర్ట్ ఇట్ లై హెల్ప్ ద ఫిలిం బట్ మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు వచ్చేసి ఇది బ్యాడ్ అని చెప్తే అ గుడ్ ఫిలిం ఆల్సో కెన్ గో బ్యాడ్ ఎస్ బాగాలేదనుకోండి ఈరోజు ఆడియన్స్కి చేతిలో అన్నీ ఉన్నాయి దే కెన్ కమ్ డైరెక్టర్ని తిట్టండి హీరోయిన్ తిట్టండి హీరోయిన్ తిట్టండి ఆర్టిస్ట్ని తిట్టండి ఓకే బట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అందులో చిన్న సినిమాలు ఆడకపోవడానికి కారణం దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్
Right, sir. So don't request it. I am humble request. Chaya to lechche and dhanna vedatna anu. There are many reasons for small films to flop. One of the reason is this. Waka reason it. Waka producer anu vaadu cinema industry baa unda ala anna pudu dhaya chesi meir late chayandi. Meir petra ni nene uddhan chapatla. Meir test yada yitha vandu adh karang vandu pulipu vandu petra ni adh Monday petra ni. Mundhu audience yalla ni theater ki. Monday meik tilis pothu ni audience test. Yes. శనివారం శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం లేదు గురువారం శుక్రవారం ఆదివారంలో మీకు టాక్ వచ్చేస్తుంది సినిమా హిట్ అయింది అనుకోండి మీరు అప్పుడు మీరు ఆలోచించాలి నేను అనుకుంది రైట వాళ్ళు చెప్పింది రైట మీరు అనుకోవాలి కానీ ముందే మీరు వేసేస్తే చాలామంది ఇది చూసి సినిమాకి కొంచెం వెళ్తారు కొందరు వెళ్ళరు రైట్ సార్ దానివల్ల ఒక ప్రొడ్యూసర్ లైఫ్ పోతుందండి టెక్నీషియన్ లైఫ్ పోతుంది ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ పోతుంది సో దట్స్ నాట్ రైట్ సో దిస్ సో రిక్వ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ అండి నేను చిన్న సినిమాలతో పైకి వచ్చాను నేను పెద్ద సినిమాలకు నాకు నాకు ఎవరు ఇవ్వలా నా తరంగిణి సినిమా వన్ ఇయర్ ఆడింది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ గాట్ రిలీజ్డ్ నేటి భారతం వన్ ఇయర్ ఆడింది నేటి భారతం పద్దెనిమిది రోజులే నేను వర్క్ చేసాను విజయశాంతి ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ టూ డేస్ చేసింది సినిమాలో డ్యూట్స్ అంటే స్టెప్పులు లేవు ఆ రోజులో డిస్కో సాంగ్ అదే మరి ఆడింది కదా సినిమా అప్పుడు నేపుడు ఏం రివ్యూస్ ఉన్నాయి సినిమాకి వెళ్ళారు చూసారు ఫస్ట్ డే టాక్ వచ్చేసింది సూపర్ డూపర్ హిట్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ సో ఇండస్ట్రీ బాగుండాలంటే సినిమా బాగుండాలి ఒప్పుకుంటాను ఇందాక కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను విజువలిటీ బాగుండాలి కథ బాగుండాలి అని ఉండాలి దాంతోపాటు అన్ని కష్టపడి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడితే ఒక్క షోలో మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు అభిప్రాయం చెప్తారు రైట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ అండి కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యు ఆర్ జడ్జింగ్ ఎ టేస్ట్ బై యర్ ఓన్ యు హ్యావ్ టు గో మీరు వెళ్ళండి కూర్చోండి థియేటర్లు చూడండి ఫస్ట్ షో కూర్చోండి సెకండ్ షో కూర్చోండి లాస్ట్ షో కూర్చోండి దాని తర్వాత రిపోర్ట్ ఇవ్వండి కావాలంటే ఫస్ట్ షో ఫ్యాన్స్ అండి అంటే పెద్ద పెద్ద హీరో ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఎంత ఇదిగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు బయట చూపించరు సూపర్ డూపర్ ఇట్టే అంటారు వాళ్ళు తర్వాత మండే రండి మండే చూడండి ఆ సినిమా అసలు రిపోర్ట్ అప్పుడు తెలుస్తుంది సో మై రిక్వెస్ట్ వెయిట్ టిల్ మండే త్రీ డేస్ లీవ్ ఇట్ ఆ డెట్ దెమ్ గో వెళ్ళి అదృష్టం ఈ సినిమా ఫీల్డ్ అనేది ఒక అదృష్టం అండి అవును సార్ జోజిత వహి సికందర్ కాబట్టి మనం వదలాలి మనం అలా చేయడం పెద్ద తప్పు అండి చాలామంది లైఫ్ ప్రాణం పోతుంది సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగుపడాలంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అండ్ ద మెయిన్ మదర్ ఆఫ్ ది ఇస్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కడి నుంచో డబ్బు పాపం చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఈవెన్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఆ డబ్బు వాళ్ళు ఏదో అప్పులు తీసుకొని తాకడి పెట్టి అది పెట్టి ఇది పెట్టి చేస్తున్నారు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రొఫెషన్ సో దిస్ హ్యాస్ టు బీ యూనో కొంచెం తగ్గిస్తే డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది చిన్న సినిమాలు బాగుంటాయి ఆర్టిస్టులు లైఫ్ ఉంటుంది అని ఉంటుంది దిస్ ఆర్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఐమ్ డూయింగ్ బట్ ఎనివే నాకు ఇంత మంచి సినిమా అండ్ మంచి గుడ్ కంపెనీ గుడ్ మూవీ గుడ్ కంపెనీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకు దొర కూడా నాకు నిజంగా నాకు అదృష్టం అండి సో ఐ థ్యాంక్ అండ్ ఐ విష్ రమాకాంత్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ యాజ్ ఎ హీరో ఈ రెండు ఆయన సక్సెస్ అవ్వాలి ఇంకా మంచి మంచి శివాల అండ్ షీ మస్ట్ డూ మైస్ రోల్స్ అండ్ సే దట్ ఇప్పుడు వర్సటైల్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నారండి సో వాట్ ఐ విల్ సే టు హర్ ఇస్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ షీ హెడ్ వెయిట్ ఫర్ టైమ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ సో కీప్ ఆన్ ట్రైంగ్ 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 యూ విల్ గెట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఉన్నారంటేనే అది టైం అది టైం బాగుంది కాబట్టి ఇది ఓకే బట్ ద నీడిల్ హ్యాస్ టు గో మోర్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ డెఫినెట్లీ మీకు పొటెన్షియాలిటీ ఉంది విష్ ఆల్ ది బెస్ అలాగే శేషు గారు జబర్దస్త్లో యూ గాట్ వెరీ గుడ్ నేమ్ అండి మేము చూడగానే అందరూ యూర్ ఆల్ గెటింగ్ ఎక్సైటెడ్ యూ ఆర్ వేర్ టైమింగ్ కామెడీ అంతా అండ్ మా మిత్రుడు నగేష్ కూడా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి యూ గాట్ ఆల్ ది పొటెన్షియాలిటీ and you are hard worker so i wish you all the best and thanks for the entire press andaru vacharu they have taken reviews and so mi aashirwadalu kuda kavali so hope it goes well and matter avantika gar so ee character importance gurinchi already cheppar director gar ante prathi character ku importance untundani mostly ee madhya kalamlo vache cinema lo heroine characters are limited for either songs or like character uh, particular oka 2 3 scenes varaku unnattu untundi but mee character చెప్పినప్పుడు అండ్ ఆన్ స్క్రీన్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ఇట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ యూ గాట్ ఎలా అనిపించింది చెప్పిందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకున్నారు అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళతో యాక్ట్ చేసినప్పుడు డిడ్ యూ గాట్ ఎనీ టిప్స్ ఫ్రమ్ దమ్ యా చెప్పినట్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే చేసేటప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది కదా ఒక్కొక్కరు చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొ
ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టోరీ ఉంటుంది హీరో అయింది అక్కడ వరకు ఉంటుంది బట్ నేను సినిమా మొత్తం ఉంటాను హీరోతో పాటే సినిమా మొత్తం నేను ఉంటాను సో టీచర్ రోల్ నాకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉందో అలాగే హీరోకి అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉందో ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే ఇంపార్టెంట్ అందరూ సినిమా మొత్తం ఉంటారు సినిమా ఎండింగ్ వరకు అందరూ ఉంటాము అలా డిజైన్ చేశారు ఈయన రాసుకున్నప్పుడే అలా చేశారు ఎందుకంటే మత్స్యకారులు అంటే ఒకరితో ఇద్దరితో హీరోతో హీరోయిన్తో పోయేది కాదు ఇది అందరికీ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సో రమాకాంత్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ హీరోగా కూడా చేశారు వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ డైరెక్టర్ కథ చెప్పిన తర్వాత అండ్ లేదు నేనే ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే క్యారెక్టర్ సుమన్ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత అంటే కథ చెప్పిన తర్వాత మీకు ఆరోగ్యతారు క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు అని సో క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళు ఈ సుమన్ గారు అనుకుంటున్నాను శేషు గారు అనుకుంటున్నాను అని క్యారెక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిందా లేదంటే కథ విన్న తర్వాత యూ వాంటెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ టు యాక్ట్ విత్ యాజ్ హీరోగా కూడా చేద్దాము పేర్లల్గా అన్న తోట వచ్చింది డైరెక్టర్ గారు కథ చెప్పినప్పుడే కథతో పాటు ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్ట్ ఎవరెవరు అనేది చెప్పేశాడు సుమన్ గారు శావను రామరాజు జబర్దస్త్ శేషు సుమన్ శెట్టి చిత్రం సీను దిల్ రమేష్ ఇట్లా ప్రభావతి తల్లి క్యారెక్టర్ ప్రభావతి ఎందుకంటే ఆమె ఎప్పటి నుంచో తెలుసు హీరోయిన్లు వచ్చేసి కొద్దిగా ఎవరనేది సస్పెన్స్ ఉన్నాయి డిసైడ్ చేయలేదు వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్టిస్టులు మేజర్గా మెయిన్ ఆర్టిస్టు సుమన్ గారు రామరాజు వీళ్ళ ఎవరైతే ఆర్టిస్టుల పేరు చెప్పాడో డైరెక్టర్ గారు ఆ రోజు అనుకున్నా ఈ మా సినిమా ఎటు పరిస్థితుల్లో నేను ఇటు కొడుతున్నా అని చెప్పిన ఆర్టిస్ట్ నాకు సుమన్ గారు ఉంటే ఇంక అయిపోయింది ఆ సినిమా ఇటు అనేది నా కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఓకే పక్కగా కాబట్టి ఆ సినిమా చేయడం మనము పక్కగా చేయడం జరిగింది ఆయన ఏదైనా మా సినిమా లేదంటే ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ ఈ ఆర్టిస్టులే కాకుండా ఏటర్ ఎవరు నందిమూరి గారి ఇంకా ఫైట్ టు సతీసు నందు ఇట్లా ఈ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టుల పేరు టెక్నీషియన్ల పేరు అందరి పేర్లు చెప్పేలోపు నేను కొత్త హీరోయిన్ అయినా సరే ఇంత పాత ఆర్టిస్టులు ఉన్నారంటే ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ నేను సినిమా ఇటు కొట్టినట్టు అనేది కాన్సెప్ట్ కూడా అనేది ఒక రంగస్థలం ఒక ఛత్రపతి ఆ టైప్ ఆఫ్ సినిమా అది ఓకే అసలు ఫిషర్ మీన్ అనేది చాలా ఇప్పుడు ఏదో చెప్తాను టోన్ ఆఫ్ ఫిష్ అనేది ఇంకోటి కొత్తగా అనమాట ఇప్పటి వరకు టోన్ ఆఫ్ ఫిష్ మీద ఎవరు చేయాలి టోన్ ఆఫ్ ఫిష్ అనే వరకు నాకు ఇంకా నచ్చింది తర్వాత ఆ ఊర్లో రెండు వర్గాల్లో కొట్లాటలు జరుగుతూ ఉండే సమయంలో మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చే వరకు బయట నుంచి ఒక పెద్ద విలన్ దిగుతుంది ఆ పెద్ద విలన్ దిగడం ఏంటి ఛత్రపతిలో కూడా సేమ్ జరుగుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్ బాగా నచ్చింది నాకు నచ్చడంతో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అసలు చీరాలో ఒక థర్టీ డేస్ సింగిల్ షెడ్యూల్ ఇక్కడ ఒక టెన్ డేస్ చేసాము బయట ఒక టెన్ డేస్ చేసాము అనుకో బయట చేసాము బ్యాంకాక్ కానీ పుకేట్ కానీ ఇక్కడ చేయడంతో నాకు ఆల్రెడీ కరోనా కంటే ముందే సినిమా రిలీజ్ అనుకున్నాం సినిమా అయిపోయింది అంతా రెడీగా ఉంది ఒక చిన్న టీచర్ ఒకటి రిలీజ్ చేసాము ట్వంటీలో మార్చి తర్వాత ఐదో నెల పిల్లల సెలవుల టైంలో రిలీజ్ అనుకున్నాం మార్చి నుంచి మార్చి ట్వంటీ నుంచి కరోనా వచ్చేసి ఎవరు బయటకు వచ్చేదా లోపలికి పోయలేదు ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి అలా ఆగిపోయింది అనమాట ఓకే అది ప్రతి ఒక్కరు కెమెరా మీద దగ్గరికి వెళ్ళి వాసు ఆయన కూడా చాలా బాగా చేసింది అసలు ఇక ఆయన గురించి మేము చెప్పుకోవద్దు ప్రతి ప్రేమ పెడితే అసలు పెద్ద సినిమా కంటే గొప్పగా ఉంటుంది మా సినిమా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు అన్నారు కదా పెద్ద సినిమా కాదు ఇక్కడ చిన్న సినిమా కాదు మిడిల్ సినిమా అన్నట్టు ప్రేమలు పెట్టుకోవడం ఇప్పుడు సపోజు సుమన్ గారు సార్కి డబ్బింగ్ చేపడి మన ఆర్సీఎం రాజు గారు ఏమండి హీరో గారు చిన్న సినిమా అన్నారు ఇదేంటండి ఇంత పెద్ద సినిమా ఇదేం ప్రేమలు ఇలా ఇలా పెట్టి చూపించారు సార్ ఆయన ఎప్పుడైతే చెప్పాడో సుమన్ గారు డబ్బింగ్ ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అప్పుడే నేను నా సినిమా ఇట్ అనుకున్నా అంత కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఇంత అసలు ఎక్కడ కూడా ఏ విషయం కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నా సినిమాను ముందరు తీసుకో మీ అందరు ముందరు తీసుకురావడం జరిగింది మీరు కూడా జనాలకు ఈ సముద్రుడు అనే సినిమాను జనాలకు తీసుకెళ్ళి ఇదే సముద్రుడు అనే పండుగ మాకు చేసుకునే అవకాశం మీరు కల్పిస్తారని మీ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నేను కోరుకుంటున్నాను సూపర్ సో శేషు గారు సో ఈ సినిమాలు అంటే సార్ సైలెంట్గా ఉన్నామని చెప్పి మరి అంత సైలెంట్గా వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తూ కూర్చోండి అయ్యో సార్ మిమ్మల్ని ఎవరు తిట్టరు సార్ జస్ట్ అంటే మీరు ఏమైనా స్టార్టింగ్ లోనే వేస్తారేమో కాదు అని చెప్పాను దాన్ని మీరు అలా తీసుకుని సైలెంట్గా ఉండి వేస్తే స్టార్టింగ్ లోనే వేయాలి కదండి ఇప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడ వేస్తారు చెప్పండి చెప్పండి 
ఓకే సార్ సో ఆల్రెడీ మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తూనే వచ్చారు ఈ సినిమాలో అండ్ డైరెక్టర్ గారు కథ చెప్పిన తర్వాత మీరు కూడా ఒక పాట అన్నప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అంటే ఒక మంచి సినిమాలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది అన్న ఫీల్ తోటి ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేశారు సో మీకు చేస్తున్నంత సేపు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మీరు అరే ఈ సినిమా నాకు కరెక్ట్గా ఇది నాకు నెక్స్ట్ వెళ్ళేది చాలా సినిమాలు చేశారు మధ్యలో కొన్ని కమర్షియల్గా మీకు వెళ్ళకపోయినా మళ్ళీ ఇది వెళ్ళినట్టు కమర్షియల్ ఫిలిం అవుతుందని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది డెఫినెట్గా అండి ఆయన క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు వచ్చే కొంచెం ఎంత భయం వేసింది అమ్మ తాగుపోతు క్యారెక్టరా ఈ కానీ సినిమా హిట్ అయ్యి క్యారెక్టర్ క్లిక్ అయితే ఏ తాగుబోతు క్యారెక్టర్ షేకింగ్ స్టేషన్ పెట్టింది తాగుబోతు క్యారెక్టర్ షేకింగ్ స్టేషన్ పెట్టినా అదొక మొరాటిని అయిపోతుంది అది భయపడ్డాను కానీ అంత ఓవర్గా ఏమి ఉండదు యాక్షన్ సీన్స్లో మాత్రం మామూలుగా ఉంటాను తాగిన తర్వాత పడుకుంటాను అంతే ఏమి ఉండదు ఇంకా పడుకోవడానికి సీన్స్లో మామూలుగా పర్ఫెక్ట్ అయిన ఉంటాను బాటిల్ వచ్చి దాకానే బాటిల్ వచ్చాక ఎవడ మాట విన్ను తాగేయడం పడుకోవడమే అలా ఉంటుంది సో త్రూ అవుట్ మూవీ అంటే ఒక లాయర్ క్యారెక్టర్ కూడా అన్నారు కదా అవునండి ఇంతకీ కేసు సాల్వ్ చేస్తారా అది అంత సీన్ లేదండి అలా కేసులకు వెళ్ళడం కోర్టులకు వెళ్ళడం లేదు మంగళానికే టైం ఉంటలేదు మళ్ళీ కేసులు ఎవడు వాదిస్తాడండి మా క్యారెక్టర్ ఆ టైపు నేను మెయిన్ మందు నువ్వు దేవుళ్ళ పూజించి కడుపు నిండా తాగి పడుకోవడం అంత సార్ ఏం కేసులు ఏమి ఇవ్వలేదు ఆయన మా లాయర్ గారు కేసులు బోల్ కేసులు వస్తేనే కదా బాటిల్స్ వచ్చాయి బాటిల్స్ ఎవరు సాల్వింగ్ సాల్వింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సార్ ఎక్కడ సాల్వ్ చేసిన ఏం లేవు అది సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు బాటిల్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతే చాలాళ్ళు మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళడం మళ్ళీ అక్కడ వాదించడం ఆ టైంలో మనకి శివరింగ్ రావడం ఎందుకు వచ్చిందని బయటకు వచ్చేసి అనమాట ఓకే సార్ డ్రెస్ మాత్రం ఉంటుంది ఏమో ఎవడో ఒకటి గవ్వు సార్ మీరు లాయర్ అండి చిన్న కేసు అవునా ఒక బాటిల్ ఎడు పెట్టారా మాట్లాడదాం అంటే ఒక బాటిల్ తెచ్చేస్తారు ఫన్నీ క్యారెక్టర్ రైట్ సో ఎస్ సార్ సుమన్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ గారు ఇద్దరు ఇద్దరికి కలిపి ఒక అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగానే ఆ సినిమాలకి రావాలి జనాలు ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి సినిమాలు చూడాలి చూసి రివ్యూ చెప్పుకోవాలి ఫైనల్గా మీరు చెప్తున్నారు బట్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకి థియేటర్ రేట్స్ టికెట్ రేట్స్ అండ్ ఇంటర్వెల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మారిపోయింది సో చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నా కంట్రోల్ చేయడానికి ఏదైనా కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ తమంతటా తాము టికెట్ రేట్లను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఆడియన్స్ని థియేటర్ రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ సినిమాకి ఎలా ఉండబోతుంది ఆడియన్స్ రావాలి కాబట్టి థియేటర్కి సో మనం రప్పి రప్పించే విధానం కూడా ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ సో వాళ్ళు రావాలి అంటే మనం టికెట్ రేట్లు పెడుతున్నాం లేదా పదే పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజుల్లో ఓటీటీలో వచ్చేస్తుందని వాళ్ళు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు నేను ఆల్రెడీ మా హీరో గారితో డిస్కస్ చేశారు మీరు అడక ముందే విషయం ఫస్ట్ థింగ్ మనం మామూలుగా లోకల్ యాడ్ వస్తుంది కదా లోకల్ యాడ్లోనే టికెట్ రేట్ వేసేద్దాం మనం మాట్లాడుకుందాం ఎగ్జిబ్యూటర్ తోటి మన ప్రాఫిట్ షేర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాఫిట్ షేర్లో డైరెక్ట్గా ఆడియన్కి ఇచ్చేద్దాం సో టికెట్ రేట్ ఇప్పుడు ఏదో సపోజ్ రెండు వందలు ఉంది నూట యాభై పెడదాం నూట యాభై ఉండేది వంద రూపాయలే పెడదాం లెట్ దెమ్ కమ్ వారం రోజులు ఆడేది రెండు వారాలు ఆడింది అనుకోండి మీ షేర్ తగ్గించుకున్నా వచ్చే నష్టం ఏం లేదు అనేసి ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను ఈ ఒబ్లైజ్డ్ సూపర్ అది ఒకటి ఉంది అండి చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అండి ఇందాక సుమన్ గారు చక్కగా చెప్పారు ఫుడ్ టేస్ట్ల గురించి దాన్ని సాంస్క్రిట్లో పుర్రెకో బుద్ధి జోహకో రుచి అని ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క రకమైన అలవాటు ఉంటుంది ఆ అలవాటు ఆ పిక్చర్ని ఆకలింపు చేసుకునేదాకా ఈ రివ్యూర్స్ టైం ఇవ్వట్లేదు మార్నింగ్ షోకే కొట్టేస్తున్నారు దెబ్బ దాంతో ఆ ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ కూడా స్మాష్ కొలాప్స్ అయిపోతున్నారు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఒరిగేది ఏమిటి అనేది నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఆ రివ్యూలు చేసుకునే ఛాన్స్ కూడా లేక థియేటర్లన్నీ మూతపడిపోయి సినిమాలు చేయకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి ఇక రివ్యూ అనేది ఉంటుందా ఆ రివ్యూ ఏదో సార్ చెప్పినట్టు శుక్రా శని ఆది ఈ మూడు రోజులు వదిలేయండి ప్రేక్షకులకు వదిలేయండి బాగోకపోతే ఆ నోట ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు శంకరాభరణం సినిమా ఉందండి అప్పుడు ఈ రివ్యూలు ఉన్నాయా ఈ సోషల్ మీడియా ఉందా వారం రోజులు ఆ థియేటర్ దగ్గర ఒక్క పురుగు లేదు కానీ ఇది వరల్డ్ వైడ్ హిట్ అయింది హౌ సండే వచ్చేది సండే రివ్యూలో సండే వేసేవారు అది కూడా రాంగే ఎందుకంటే అతని టేస్ట్ ప్రకారం అతను చెప్తున్నాడు అంతే అది అలా కాదు ప్రేక్షకులకి వదిలేయాలి ప్రేమాభిషేకం సినిమా మీకు తెలుసు లేదా ఏం నాది నేను అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఉన్నాను సోవర్ణబాబు గారు సుభాషిణి థియేటర్లో దాసనారాయణరావు గారు సోవర్ణబాబు గారు వీళ్ళందరూ ప్రివ్యూ వేశారు బయర్స్ అందరూ వచ్చారు సీరియస్గా సినిమా చూశారు బేస్కెట్లు తిన్నారు అవే పెట్టిన తిన్నారు అన్నీ తిన్నారు సినిమా అయిపోయింది ఒక్కడో లేడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అందర
ఎవరు బయ్యర్స్ ఈయనేమో డీలా పడిపోయాడు సోబ మన దాసనారాయణ రావు వెంటనే మన సోబనా గారు మీరేం కంగారు పడకండి నేను రిలీజ్ చేస్తాను డోంట్ వరీ ఈ సినిమా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అన్నారు అప్పటికైన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ అని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ ఉంది ఆయనకి ఆ కంపెనీ ద్వారా సినిమా రిలీజ్ చేశారు సేమ్ బయ్యర్స్ అనా నాకు ఏరియా ఇచ్చానా అనా నాకు ఎక్కడ ఉంది ఏరియా తీసేసుకున్నారు సోబాబు గారు అంటే అదనమాట నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే ప్రేక్షకులకు వదిలేయండి మనం కాదు మనం డెసిషన్ ఇవ్వాల్సింది మీకేమో ఏ కూర ఇది కాకరకాయ కూర మీకు ఇష్టం ఉండదు నాకు చాలా ఇష్టం చాలా వండర్ఫుల్గా చేయొచ్చు వదలకుండా ప్రతి ముక్క తినేయచ్చు మరి అందరికి ఇష్టం లేకపోవచ్చు తప్పు దాని టేస్ట్ గురించి దాని హెల్ప్ గురించి మన ఆరోగ్యానికి ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది ఆలోచించకుండా మూర్ఖత ఏ సినిమా రాడ్డు రట్ట ఆ డైరెక్టర్ని డాక్టర్ చూపించండి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వాటిని వీళ్ళు టెలికాస్ట్ చేసేయడం ఈ రివ్యూస్ చెప్పేవాళ్ళు సో నేను అదొక్కటే బాధపడుతున్నానండి వాళ్ళు దీని మీదే బతుకుతున్నారు కదా ఇక సినిమా ఫీల్డే అంతం అయిపోతే వాళ్ళు ఇంకా దేని మీద బతుకుతారు అనేది ఒకసారి వాళ్ళు మన కళ్ళతో మనమే పొడుచుకుని మన ఇండస్ట్రీని మనమే నాశనం చేసుకుంటున్నామని నా బాధ ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్టు మన ఇండియాలో మన ఆంధ్రాలోను తెలంగాణలో జరుగుతున్న సినిమాలు మన సినిమాలు మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఎప్పటికీ చూడండి హిందీ ఫీల్డ్లో కూడా మన సినిమాలే డంకా బో మోగిస్తున్నాయి కొంచెం సమయం ఇవ్వాలిగా అతడు సినిమాని పడగొట్టారు దానికి షేరింగ్ డేట్ కూడా మరి టీవీలో ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందో ప్రొడ్యూసర్ గారికి సేఫ్ చాలా సినిమాలు మొన్న డీజే దువ్వాడ జగన్నాథం అప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు ఏదో మాట అన్నారని నేను మాట్లాడిన భయ్య పవన్ గురించి నేను మాట్లాడను అన్నారు దాని అంతటి పవన్ ఫ్యాన్స్ అంతా రివర్స్ అయిపోయారు ఏమైందో తెలియదు ఆ సినిమాని పడుకోబెట్టేశారు అది టీవీల్లో మంచి ఇన్కమ్ బాగుంది కూడా సినిమా దువ్వాడ జగన్నాథం నేను దానికి ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను బాగోలేదని అందరూ చెప్పేస్తున్నారు అది ఇది అని అప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పాను సో నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ రివ్యూలు ఇచ్చే మంచి మనుషులు వాళ్ళు మంచి మనసుతో ఆలోచించి ఆ రివ్యూకి మీరే చెప్పండి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఒక టూ డేస్ దాకా మేము రివ్యూస్ పెట్టవండి అని చెప్పండి టూ డేస్ తర్వాత థియేటర్ దగ్గర ఎవడైనా ఉన్నాడు అనుకోండి రివ్యూ చెప్పాడు ఇంకేందుకు రాయుడు ఇలా మై కట్టుకుంటే లోపల నుంచి ఒక్కడు కూడా రాడు రానప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపో ఇంటికి దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది సినిమా పోయింది అనమాట సారీ అనేసి కదా ఎంత సింపుల్గా ఉంటుంది ఆ సినిమా అయ్యేదా అక్కడ గేట్లు దగ్గర పడిగాయలు పడి కూర్చోవాల్సిన పని లేదు కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది అదొక్కటే నా ప్రార్థన రివ్యూ ప్రియులకి నేను హృదయపూర్వకంగా నమస్కరించి చెప్తున్నాను ప్లీజ్ మన ప్రొడక్షన్ మన సినిమాలను కాపాడడం కోసం మీరు కొద్దిగా టైం ఇచ్చి మీరు కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ బతకాలి కాబట్టి ఆలోచించండి నేను తప్పుగా చెప్పుకుంటే క్షమించండి మండే ఇవ్వండి అదే మండే లోపల యూ గెట్ ద రియల్ ఆడియన్స్ వాయిస్ వచ్చేస్తుంది కదా ప్లస్ మీ ఇది ఇవ్వండి బికాస్ మీరు ఇచ్చేటప్పుడు మీ రివ్యూ మే బీ డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ రివ్యూ మే బీ డిఫరెంట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కదా ఆడాలి కదా వినాలి కదా ఆడియన్స్ టీనేజ్ మా మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఉంది క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఉంది సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ టుడే ఇన్ అ ఫిలిం రిలీజ్ అండి డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఎన్నం చూస్తాడు He has to cater everything in a film. When he comes to the release, so many people, people will be against the hero or for the hero, or against the director, for the hero, any employee. So, there are any sections in that section, there are any other sections in the theater. There are any other sections in the theater. So, you have to wait. Three days, you have to wait. One day, you can give, by the time report, you have to give. Right, sir. If you have to give, 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 if you have to give. Right, But sir. don't, uh, you know, disturb the film. Because it's very difficult. If you put it in the cinema, you can say, the industry will close down. It's very difficult. If you put producers, buyers, the producers are becoming distributors. If you put it in the cinema, the producers are becoming distributors. If you put it in the cinema, the producers are becoming distributors. They should not get uh, wiped out. Yes, this is an industry. This is a working industry. So many, and so many technicians are becoming distributors. So much of money is involved. So many things are involved. It's not either a small lot of industry. This is a humble request we are saying. Because they should think about it in a broad way. They should think about it in a broad way. And they should think about it in a broad way. So please, uh, you know, don't give reviews. Even in America, I am telling. Don't give reviews. Monday you give. I am not saying that. Monday you give. But it's not true. 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 మీరు క్యాచ్ చేసేది లేదు బిచ్చగాడి సినిమా హిట్ అవ్వడానికి కారణం మౌత్ పబ్లిసిటీ నేను లొకేషన్లో షూటింగ్లో ఉండగా రే బిచ్చగాడి సినిమా చూసావా 
చూడబోతే నీ బతుకు వేస్ట్ వెళ్ళి అదవా చూడు సినిమా చూసి బాగుపోతే నన్ను కొట్టు అంటూ అలా ఫ్రెండ్స్లో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్రెండ్స్ అలా చెప్పుకుంటే అది భయంకరమైన అమౌంట్ వచ్చింది అది మేము కోరుకునే రైట్ సార్ సార్ సుమన్ గారు వాళ్ళ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మీరు ఎందుకంటే పౌరాణికాలు చేసేన్నారు అండ్ అవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ జనరేషన్లో వెంకటేశ్వరం అంటే మాకు గుర్తొచ్చేది మీరే అండ్ రీసెంట్గా మహాభారతం ఎపిసోడ్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువ వినిపిస్తున్నాయి కల్కీలో కూడా మహాభారతానికి లింకప్ చేసి కర్ణుడి క్యారెక్టర్లో ప్రభాస్ గారిని చూపించడం జరిగింది అండ్ కొంతమంది మెచ్చుకున్నా అంటే మనకి ఎన్టీఆర్ గారు చేస్తున్నారు కర్ణుడు దీంట్లో దానవేరు చూరకన్న సో ఇందులో ప్రభాస్ గారిని చూసి కొంతమంది నెగిటివ్ ఉన్నారు కొంతమంది పాజిటివ్ ఉన్నారు అండ్ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి మహాభారతంలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం ఏమన్నా డివై డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే మీ ప్రకారంగా ఎవరు అనుకుంటారు అనేది ఏమన్నా సరే సార్ బేసిక్గా ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఆ హిస్టరీ మీద నాకు అంత అవగాహన లేదు ఐఎమ్ నాట్ వెరీ క్లియర్ బికాస్ దిస్ నార్త్ ఇండియన్ ఇది వేరే సౌత్ ఇండియన్ వేరే అందులో తమిళ్ వేరే తెలుగు వేరే కన్నడ వేరే మలయాళం వేరే సో ఐఎమ్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు దట్ థింగ్ బట్ డెఫినెట్లీ బట్ సి పౌరాణిక సినిమాలు అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఫిగర్ స్టేచర్ స్టేటస్ అవన్నీ ఉంటుంది సంబడి వాజ్ గాడ్ అ గుడ్ ఫిజిక్ అండ్ ఆ ఫేస్లో కూడా కొన్ని మెజర్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే ఆ విగ్గన్ని పెట్టిన తర్వాత ఫేస్ మారిపోతుంది మీసాలు గీసాలు పెట్టిన తర్వాత గడ్డం పెట్టిన తర్వాత చేంజ్ అవుతాయి సో ఇట్స్ డైరెక్ట్ హూస్ కాన్సెప్ట్ హీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు గుడ్ ఐ కెన్ నాట్ రికమెండ్ ఎనిమిది అండ్ సి ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు కూడా నోబడి నోస్ అండి ఇట్స్ బికమ్ ఎ బిగ్ ఓషన్ ఎస్ ఈరోజు అండ్ ట్యాన్ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత నార్త్ నుంచి కూడా దే ఆర్ యూనో ఇంపోర్టింగ్ డౌన్ కదా సో దట్ ఐ కెనాట్ కమెంట్ రైట్ సో అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ సముద్రుడు ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ చిన్న సినిమా లేదు పెద్ద సినిమా లేదు ఒక మంచి సినిమా మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరించడానికి ముందు ఉంటారు సో అలాగే ఈ సినిమా కూడా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ హై గైస్ సబ్స్క్రైబ్ టు జేకే టీవీ సబ్స్క్రైబ్ టు జేకే టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జేకే టీవీ సబ్స్క్రైబ్ టు జేకే టీవీ హాయ్ అందరికి నమస్కారం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జేకే టీవీ అందరికి నమస్కారం